decimal, fraction, and percentage ang pag-uusapan natin sa video ito. At galing pa rin ito kay Raymond Lucy. So, marami siya. Kaya, please see description ng video ito para makikita nyo yung iba pang mga na-upload na natin or yung mga links na ia-upload pa natin ay ilalagay ko rin sa description ng video ito. Bali, i-update natin siya ba? So, sa ngayon, nandito na tayo banda. Proceed tayo sa number 6. What is point one four five in fraction form? So, doon muna tayo sa fraction form. Kopyahin ang one four five. Maglagay ng 1 sa denominator. Decimal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, yan na yung fraction form. Pero, isimplify natin yan. Kasi mayroon man yung greatest common factor. Ang greatest common factor dito sa 145 at 1000 ay 5. So, ang greatest common factor niya ay 5. So, 145 divided by 5 and that is... 29. 1,000 divided by 5 and that is 200. So, yan na yung simplest form, 29 over 200. Kasi itong 29 na prime number, hindi naman yan makapang divide ito sa 200. So, yan na yung sagot. Ngayon, in percent form, itong 1.145. I-rewrite pa rin natin, 145. In percent form 1 2 so that is 14.5 at lagyan mo ng percent sign yan na yung in percent form next what is 13 over 25 in decimal form 13 over 25 i divide natin si 13 by 25 ilang 25 ba sa 13? Wala. So, magdagdag ka na isang zero. Pero bago kang magdagdag, maglagay ka ng decimal dito. Pero itong decimal na to i-align mo sa taas. So, now, 130. Ignore mo lang yung decimal dito, ha? 130. Ilang 25 ba dyan? 5. Now, 5 times 25, and that is 125. 130 minus 125, and that is Five. Dagdag ka pa na isa pang zero. Fifty divided by twenty-five and that is two. Two times twenty-five equals fifty. So zero na siya. Ito na yung decimal form. Point fifty-two. In percent form, one, two. So fifty-two at lagyan mo ng percent. Bali ang ginawa natin, itong... Decimal, nag-move tayo ng twice to the right, tapos naglagay tayo ng percent sign. Yan na yung percent form. Next, delete muna natin ito. Dito na tayo sa what is 15% in fraction form. 15%. Itong 15% when we say per cent, that means per 100. So, 15% in fraction form means 15%, 15 per 100. Yan na yun in fraction form. Tapos, isimplify na lang natin yan by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor nito ay 5. 15 divided by 5, and that is 3. 100 divided by 5, and that is 20. So, ito na yung fraction form dito sa 15%. Ang decimal form naman dito sa 15%, kung kanina ay nag-move tayo ng decimal to the right, ngayon mag-move tayo ng decimal to the left. Bali, ibalik lang natin. Nandito yung point niya para mayroon siyang percent sign. So, mag-move ka, ka rin ng twice to the left side. One, two. So, yan na yung decimal form dito sa 15%. Point 15. Next, delete muna natin ito. What is, wait ha, 
what is 35% of 80? Iri-write natin. What is 35% of 80? Ang is equals yan siya. 35% in decimal form. Kopyahin si 35. I-move natin yung decimal to the left. So, nandito na si decimal. At drop na si percent sign. Bali si 35% in decimal form is 0.35. Ang of multiplication yan siya. At kopyahin si 80. So, pwede na natin siyang isolve. I-multiply na natin ito. Ignore mo muna natin si 0. Mamaya na yan. 8 times 5 and that is 40. So, carry 4. 3 times 8 and that is 24 plus 4, 28. At huwag kalimutan si 0. Now, yung decimal 1, 2. So, nandito yung decimal 1, 2. So, therefore, ang sagot dito ay 28. What is 35% of 80? 28. Next. By the way, para sa magtitake ng civil service exam, huwag niyong kalimutan ito mga basic with regards sa fraction form, percentage, at paano ito, lalo na ito, kasi hindi ito nawawala sa mismong civil service exam, yung mga percentage form na yan. Next. 9 is 45% of what number? 9 is 45% of what number? So, let N be that number. Kopyahin si 9. Ang is equals yan siya. Itong si 45%, gawin na natin decimal form. Again, move twice to the left side. 1, 2, yung decimal niya ba? So, that is 0.45. Ang of multiplication siya. Let N be that number, N. Para ma-isolate natin si N dito, since itong 0.45 pang multiply sa N, kapag ma-transfer na natin siya sa kabila, pang divide na siya sa 9. So, that is 9 over 0.45 or 9 divided by 0.45. Now, isa-isahin natin yan para klaro lang sa inyo. 0.45. Since itong 0.45 ay pang-divide sa 9, dapat gawin natin siyang whole number. So, i-move natin itong decimal to the right side. 1, 2, hanggang sa dulo. Twice tayo nag-move, so twice din tayong mag-move dito. 1, 2, at ang decimal dito na na-move natin, i-align mo sa taas. Itong space, lagyan mo ng 0. So, 900 na siya. Ngayon, mag-umpisa tayo sa 19. Ilang 45 ba sa 90? Dalawa. So, 90 divided by 45, that is 2. 45 times 2 equals 90. 90 minus 90, 0 na siya. So, itong isa pang 0, ilagay mo na lang sa space dito bago yung decimal. So, ngayon, ang sagot dito ay... 20. 9 is 45% of what number? 20. Another way. Diba 9? 0.45. I-move mo siya twice. So, dito na tayo. 0.45. Mag-move tayo ng twice. 1, 2. Kung nag-move ka ng twice dyan, twice ka rin or dalawang zero ang ilalagay mo sa 9. 1, 2. So, magiging 900 over 45. So, obviously, itong 90 at 45, that is equals to 2, at ilagay mo na lang si 0 dito. So, ang sagot dito ay 20. Next, dito na tayo sa last part. What percent is what percent is 20, uh, what percent of 20 is 8? So, i-rewrite natin siya dito. What percent of 20 is, is 8? Let N be that percent na later on, i-convert natin into percentage. Ang of multiplication, 
kopyahin nitong si 20, ang is equal siyan siya at kopyahin si 8. Ngayon, para ma-isolate natin si n dyan, since si 20 pang multiply sa n, pang divide ngayon siya sa 8. Ngayon, isa-isahin ulit natin. 8 divided by 20, para klaro lang sa inyo. Ilang 20 ba si 8? Kulang pa. So, maglagay ka ng 0. Dagdag ka ng 0. Pero bago ka magdagdag ng 0, yung decimal mo, huwag mong kalimutan ilagay mo at i-align mo sa taas. Ngayon, pwede ka na mag-ignore sa decimal. 80 divided by 20 or ilang 20 sa 80, there are 4. So, 20 times 4, that is 80. So, ito na yung decimal niya. I mean, iyan na yung sagot. That is 0.4. Ngayon, ang tanong ay what percent? Percent man siya. So, itong si 0.4, i-move mo twice to the right, yung decimal niya twice, bago ka maglagay ng percent sign. So, that is equals to 40 percent. What percent of 20 is 8? 40 percent. Now, for more examples about percentage, kung paano from decimal to fraction to percent form, tapos itong ganitong mga problem, please see description ng video ito kasi ilalagay ko yung mga links para sa iba pang mga examples na pwede niyong panuorin at para lalo niyong maintindihan ito. Thank you. Next, ay abangan ito sa next na video. At itong mga ganitong klaseng mga word problems na involve ang original price, yung mga percent regarding sa taxes, yung mga ganyan ay hindi nawawala sa civil service exam.